Poi allora, ho creato questo gruppo perché eh, ho notato che sul mio profilo Facebook ehm, diciamo, nascevano, eh, si, eh, si, si verificavano delle interazioni che meritavano un luogo un po' più intimo, no? diciamo un po' più eh, protetto, che permettesse a voi, alle persone interessate diciamo, ai temi che io tratto, al lavoro che faccio, ehm, di sentirsi più libere eh, di, eh, di esprimersi e in certi casi anche di esporsi. E per cui è un'iniziativa diciamo, un che risponde un po' a questa esigenza, diciamo che l'ho fatto per voi, ma l'ho fatto anche per me, perché eh, effettivamente eh, parlare a un, um, diciamo, un uditorio di persone eh, che sono realmente interessate, cioè sapere che stai scrivendo, stai parlando per delle persone che sono realmente interessate a quello che fai, um, è molto diverso rispetto a scrivere un post o uh, pubblicare un video um, avendo di fronte 2000 persone uh, che non necessariamente diciamo, sono interessate a, uh, al tema ma capitano sul tuo profilo così. È una dimensione che diciamo, funziona molto meglio anche per me. Senza contare che all'interno di un gruppo io ho la possibilità anche di mettere dei uh, contenuti e di fare um, un pezzo di lavoro no? con voi cosa che sul mio profilo pubblico, diciamo, non ho la possibilità di fare. Allora, io abito a Perugia, eh, dove mi sono trasferita ormai più di dieci anni fa, quasi 13 credo, eh, perché ho accettato l'incarico di eh, gestire un progetto per conto del Ministero. Il progetto si chiamava Le buone pratiche di cura mh, e la prevenzione nei disturbi del comportamento alimentare. Era un progetto nazionale che era diciamo mh, diretto dalla regione Umbria um, ed è diciamo il, il progetto più importante, più imponente che sia mai stato eh, condotto eh, in Italia sul tema dei disturbi del comportamento alimentare. Um, è stato un progetto che mi ha permesso evidentemente di conoscere i disturbi eh, del comportamento alimentare molto da vicino Contate che eh, noi abbiamo eh, seguito per quattro anni qualcosa come 600 pazienti hm? eh, che manifestavano, pazienti eh, diciamo in cura, hm, ricoverate o, o diciamo in, seguite con altre forme di trattamento, hm, per i diversi disturbi del comportamento alimentare che poi magari non entro nei dettagli ma diciamo genericamente anoressia, bulimia, binge eating disorder, cioè il disturbo dell'alimentazione incontrollata e tutta una serie di altri disturbi del comportamento alimentare eh, che anche lì è un mondo super molto molto variegato, pieno di etichette. Che cosa è successo? Che il mio ruolo all'epoca era un ruolo di gestione, di coordinamento, di indirizzo, di analisi della situazione, magari di indirizzo e questo mi limitava di fatto nella possibilità di incidere realmente sulla vita delle persone perché io analizzavo le cose, eh, coordinavo diversi soggetti, ospedali, insomma centri però poi di fatto io non potevo intervenire sulla vita delle persone quindi quando il progetto è eh, arrivato dopo quattro anni alla sua conclusione e mi è stato proposto di fare un altro progetto questa volta dedicato ai bambini ho deciso di non accettare e ho deciso di non accettare perché non era esattamente quello che io volevo fare ma quello che io volevo fare ancora non lo sapevo per cui <ride> ho passato un paio d'anni su e giù per il cammino di Santiago eh, dal quale cammino ho imparato tantissime cose e eh, un giorno a rientro dall'ultimo cammino casualmente ho incontrato, eh, ho incrociato la risata terapeutica, un mondo meraviglioso eh, a cui mi sono interessata, mi sono formata come terapeuta della risata e ho, eh, come dire, condotto negli ultimi anni decine, forse centinaia di seminari eh, dedicati alle persone, eh, dedicati anche ai professionisti, eh, quindi a mh, professionisti eh, che si occupano di salute, 
eh, e anche a professionisti appunto della relazione di cura, psicologi, psicoterapeuti, infermieri, eh, educatori, eh, operatori olistici, medici, ehm... mi ricordo altre categorie, beh, fisioterapisti, poi insomma insegnanti di scuole e così via. Comunque tutte persone che avevano a che fare con le persone. Ho anche condotto dei seminari, fatto degli interventi in aziende che avevano a cuore il benessere dei propri dipendenti. Che cosa è successo? Che ho visto che durante i miei seminari, che erano comunque dei seminari di gruppo, le persone ehm, vivevano delle trasformazioni impressionanti. Mm, il mio era un intervento abbastanza nelle intenzioni abbastanza generico perché non lavoravo con la singola persona eh, però di fatto le persone arrivavano alla fine, al termine di questi seminari ehm, avendo vissuto dei cambiamenti molto profondi che ha, hanno avuto poi, eh, mi è stato riferito da queste persone delle ricadute concrete nella loro vita, nel lavoro, nelle scelte hm, che hanno fatto nel modo in cui volevano stare al mondo e lì ho capito che potevo e che volevo essere un agente del cambiamento, cioè io volevo aiutare le persone a stare meglio, a cambiare qualcosa di importante nella loro vita. Poi col tempo ho capito a quale tipo di persona volevo mh, specificamente indirizzarmi, cioè quali erano le persone con cui mi dava proprio gusto e significato lavorare per accompagnarle in questa trasformazione. Ed è per questo che ho creato poi a un certo punto il percorso felice nel tuo corpo perché le persone con cui voglio lavorare sono le donne che sono da sempre in lotta col cibo, col corpo, col peso. Ho aiutato delle donne in questa situazione a smettere di eh, rimandare la propria felicità eh, a quando... Uh, sarebbero o fossero, perché non è certo, <ride> state finalmente magre. Uh, mi è, uh, diciamo, uh, di, mh, e continuo a farlo, di aiutarle a comprendere uh, il funzionamento della propria fame emotiva, modificare in certi, in certi casi, risolvere completamente il loro rapporto col cibo. Quindi diciamo il malfunzionamento, la famosa fame famelica. Eh, a smettere di identificarsi con un numero sulla bilancia e a smettere anche di identificare il proprio valore di persone con il proprio aspetto, il proprio peso, eh, altri diciamo elementi che ruotano attorno al corpo. E a eh, soprattutto, che è la parte più, poi, più creativa, a aiutarle a identificare, a imparare anche a soddisfare i propri bisogni e ad alimentare i propri desideri, cioè in una parola a crearsi la vita che eh, desideravano e che meritavano, eh, qualunque forma avesse in quel momento il proprio corpo. Quindi questo è quello che io faccio, diciamo, di lavoro. È quello che faccio quando seguo le persone individualmente. Eh, in questo gruppo io non seguirò le persone individualmente, ma sono certa che eh, le cose che faremo insieme, i, i temi che tratteremo, ma anche le attività, gli esercizi, le sfide, le riflessioni, ma anche delle cose molto pratiche, molto concrete, e ti potranno essere di grande aiuto eh, per ottenere comunque dei eh, risultati, potrebbero essere persino sufficienti per te, hm? per sbloccare delle cose. E questo mi conduce <ride> alla prima sfida che ti propongo per questa settimana. 